എല്ലാവർക്കും ഫോട്ടോഷോപ്പ് സി എക്സ് സിക്സിൻ്റെ മലയാളം ട്യൂട്ടോറിയലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മുടെ നാലാമത്തെ ദിവസമാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ പ്രത്യേകമായി പഠിക്കുന്ന രണ്ട് ടൂളുകളാണ് ടൂൾസ് ബോക്സിലെ മാജിക്ക് വാൻഡ് ടൂളും കുക്ക് സെലക്ഷൻ ടൂളും രണ്ടും ഒരേപോലെയാണെങ്കിലും രണ്ടിൻ്റെയും ഉപയോഗം വ്യത്യസ്തമാണ് ഇതിൻ്റെ ഷോർട്ട് കട്ട് കീ ഡബ്ല്യു ആണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ കുക്ക് സെലക്ഷൻ ടൂളാണ് ആക്റ്റീവായി നിൽക്കുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് മാജിക്ക് വാൻഡ് ടൂൾ കിട്ടണമെങ്കിൽ കീബോർഡിൽ ഷിഫ്റ്റ് പ്ലസ് ഡബ്ല്യു പ്രസ് ചെയ്താൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്ക് മാജിക് വാൻ ടൂൾ ആക്റ്റീവ് ആവും നേരെ തിരിച്ചും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് കുക്ക് കുക്ക് സെലക്ഷൻ ടൂളിൻ്റെ ഉപയോഗം നോക്കാം മെനു ബാറിൽ ഫയലിൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഒരു പിക്ചർ സെലക്ട് ചെയ്യുക ഓപ്പൺ ചെയ്യുക ക്യൂക്ക് സെലക്ഷൻ ടൂൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ജസ്റ്റ് മൂവ് ചെയ്യിപ്പിക്കുക ആ പേര് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ സെലക്ഷൻ ആവും അതിനുശേഷം ഓപ്ഷൻ ബാറിൽ കാണുന്ന റിഫൈൻ എഡ്ജ് എന്നതിൽ പ്രസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇവിടെ വ്യൂ മോഡ് എന്നൊരു വിൻഡോ കാണും അതിൽ വ്യൂ മോഡിൽ നമ്മൾ ഓൺ ലെയേഴ്സ് ഒന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അതിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എപ്പോഴും ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആയിരിക്കും അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം പിന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യമായ സ്മൂത്ത് ഫെതർ കോൺട്രാസ്റ്റ് എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് നമ്മൾ കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഫെതർ ഒക്കെ വന്ന് കണ്ടാൽ കൂട്ടി ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇല്ലാതാവി തീരും അപ്പോൾ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് പിക്ചറിൻ്റെ നോക്കി ആവശ്യാനുസരണം നമ്മൾ കൊടുക്കുക നമുക്ക് എല്ലാം കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഓക്കെ പറയാം അതിന് ശേഷം ഇതൊരു സീനറിയിലേക്ക് നമുക്ക് എടുത്തു വെച്ച് നോക്കാം മൂറ്റുകൾ എടുത്തിട്ട് ഓൾട്ടിക്ക് പ്രസ് ചെയ്യുക ഇതിൻ്റെ കോപ്പി കിട്ടാനായിട്ട് കൺട്രോൾ ടി പ്രസ് പ്രസ് ചെയ്യുക ഷിഫ്റ്റ് ഓൾട്ട് പിടിച്ച് എൻ്റെ ആർ ചെയ്യുക ഇങ്ങനെയാണ് ക്വിക്ക് സെലക്ഷൻ ടൂൾ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മളൊരു വർക്ക് ചെയ്യുന്നു ഇനി നമുക്ക് ക്വിക്ക് സെലക്ഷൻ ടൂൾ ഉപയോഗിച്ച് വേറൊരു ഉപയോഗം കൂടെ ഉണ്ട് അതോടെ മനസ്സിലാക്കാം അപ്പം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു കുട്ടിയുടെ പിക്ചർ എടുത്തിട്ടു അതിൻ്റെ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ലെയർ ലെയർ ആണ് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് അപ്പം നമ്മുടെ ലെയർ ബോക്സിൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ വെച്ചിട്ട് കൺട്രോൾ ജെ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ലെയർ എടുത്തു അതിനുശേഷം ക്വിക്ക് സെലക്ഷൻ ടൂൾ ഉപയോഗിച്ച് ജസ്റ്റ് ഈ കുട്ടിയുടെ ഡ്രസ്സ് മാത്രമായിട്ടൊന്ന് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യണം അത് എന്തിനാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഈ കുട്ടി ഇട്ടിരിക്കുന്ന ഡ്രസ്സ് പ്ലെയിൻ കളറാണ് അപ്പോൾ അതിന് നമുക്കൊരു ജസ്റ്റ് ഒരു ബോർഡറോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയൊരു പാറ്റേൺ ഒക്കെ കൊടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ഡ്രസ്സ് മാത്രമായിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ ഈ കണ്ടോ ഈ കുട്ടിയുടെ കൈയും കൂടെ സെലക്ഷൻ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളത് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് കീബോർഡിൽ ഓൾട്ട് പ്രസ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ജസ്റ്റ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് ഇവിടേക്ക് സ്വല്പം കയറ്റണം എന്നുണ്ടെങ്കിലോ നമ്മൾ ഷിഫ്റ്റ് കീ പിടിച്ച് പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ഈ ഡ്രസ്സിന് ഒരു ഡിസൈൻ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ടൂൾസ് ബോക്സിൽ പാറ്റേൺ സ്റ്റാമ്പ് ടൂൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ ഷോർട്ട് കട്ട് കീ എസ് ആണ് എന്നിട്ട് നമുക്കിഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു പാറ്റേൺ ഇതിൽ പാറ്റേൺ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ടാവും നമ്മുടെ ഓപ്ഷൻ ബാറിൽ വന്നിട്ടുണ്ടാവും നമുക്കിഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു പാറ്റേൺ സെലക്ട് ചെയ്യുക മൂവ് ചെയ്യിപ്പിക്കുക അതിനുശേഷം നമ്മുടെ ലെയർ ബോക്സിൽ ഒപ്പാസിറ്റി എന്ന് കാണുന്ന സ്ഥലത്ത് ആ പോയിൻറ്റിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒപ്പാസിറ്റി കുറച്ച് കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം നമ്മളിത് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പായിട്ട് നമ്മൾ ഫെതർ കൊടുക്കണം ഷിഫ്റ്റ് എഫ് സിക്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഫെതർ കൊടുക്കണം ദെൻ സെലക്ഷൻ കളയാൻ കൺട്രോൾ ഡി ഇനി അടുത്തത് നമ്മൾ മാജിക്ക് വാൻ ടൂളിൻ്റെ ഉപയോഗമാണ് നോക്കുന്നത് 
മാജിക് വാങ്ങിട്ടുകൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒരു ചെറിയ ഒരു സെലക്ഷൻ മാത്രമേ അതുകൊണ്ട് പറ്റുള്ളൂ ഇപ്പം നമ്മൾ മാജിക് വാങ്ങിട്ടുകൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാണ് അപ്പം അതിൻ്റെ ടോളറൻസിൻ്റെ ഇവിടെ ഇപ്പം നമ്മളൊരു ഇരുപതൊക്കെയാണ് കൊടുക്കണേന്ന് നോക്കി അപ്പം നമ്മളിങ്ങനെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ സെലക്ഷൻ ആവും അപ്പം ചില സമയത്തൊക്കെ അത് ഓരോ ഘട്ട ഘട്ടമായിട്ട് കിട്ടും ചിലപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ സെലക്ട് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഒരു പർട്ടിക്കുലർ കളർ മാത്രം അത് സെലക്ട് ചെയ്യുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിങ്ങനെ സെലക്ട് ചെയ്തു അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഫെതർ കൊടുക്കുക ഫെതർ കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഈ പിക്ചർ സെലക്റ്റിൽ പോയി ഇൻവേഴ്സ് പറയണം അതായത് പൂ മാത്രമായിട്ട് നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇൻവേഴ്സ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ആ ഒബ്ജക്റ്റ് മാത്രമായിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അതിന് ശേഷം കീബോർഡിൽ ഓൾട്ട് ഉപയോഗിച്ച് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങോട്ട് എടുത്ത് വയ്ക്കുക ഇത് നമുക്ക് ഈ പിക്ച് ഈ പൂ ചെറുതാക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൺട്രോൾ ടി ഷിഫ്റ്റ് ഓൾട്ട് പ്രസ് ചെയ്യുക ഇങ്ങനെ ചെറുതാക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഈ കുട്ടിയുടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കൂടെ ഒന്ന് നമുക്ക് മാറ്റണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇത് സെലക്ഷൻ ടൂൾ തന്നെ എടുത്തിട്ട് ആ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് മാത്രമായിട്ട് ഇങ്ങനെ സെലക്ട് ചെയ്യുക ഈ കൈ കുട്ടിയുടെ കൈയുടെ സൈഡ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഷിഫ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് മാത്രമായിട്ട് നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കിൽ മാജിക് വാങ്ങിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുന്നതും കൂടെ നല്ലത് അപ്പോൾ കറക്റ്റ് ആ പർട്ടിക്കുലർ സ്ഥലം മാത്രമായിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്ത് കിട്ടും അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് പാറ്റേൺ കൊടുക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പാറ്റേൺ കൊടുക്കാം ഏത് പാറ്റേണാണോ നമുക്ക് വേണ്ടത് ആ പാറ്റേൺ സെലക്ട് ചെയ്യുക ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യിപ്പിക്കുക അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഫെതർ കൊടുക്കുക ഫെതർ കൊടുക്കുന്നത് ഒരിക്കലും നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഷാ ഈ കുട്ടിയുടെ ഭാഗം കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഷാർപ്പ്നെസ് തോന്നാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഫെതർ കൊടുക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് പാറ്റേണ് പകരം ഒരു കളർ കൊടുക്കണം എന്ന് തോന്നിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് ഡിസെലക്ട് ചെയ്തപ്പം ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്കൊരു കളറാണ് കൊടുക്കേണ്ടതെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ കളർ ബോക്സിൽ പോയി നമുക്ക് ഏത് കളറാണോ കൊടുക്കേണ്ടത് ആ കളർ സെലക്ട് ചെയ്യാം ശേഷം ടൂൾസ് ബോക്സിൽ ബ്രഷ് ടൂള് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ബ്രഷ് ടൂളിൻ്റെ ഷോർട്ട് കട്ട് കീ ബി ആണ് ജസ്റ്റ് നമുക്കത് കളർ കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ പാറ്റേണ്ട മോളിക്കോടെയാണ് കളർ വന്നത് നമുക്ക് അങ്ങനെ വേണ്ട എങ്കിൽ നമ്മൾ പഴയതിലേക്ക് തിരിച്ചു പോവുക കൺട്രോൾ സെറ്റ് കൺട്രോൾ ഓൾട്ട് സെറ്റ് പറഞ്ഞാൽ പഴയതിലേക്ക് വരും അതിന് ശേഷം നമുക്കിഷ്ടപ്പെട്ട നീല കളർ മാത്രം നമുക്ക് കൊടുക്കാം ഇവിടെ സെലക്ഷൻ ആ കുട്ടിയുടെ കയ്യുടെ അവിടെ ആയിട്ടില്ല അതിൻ്റെയാണ് അങ്ങനെ വന്നത് ഇന്ന് പഠിപ്പിച്ച എല്ലാ ടൂൾസും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക ഇനി നമുക്ക് ആഴ്ചയിൽ മൂന്ന് ക്ലാസ്സുകളാണുള്ളത് തിങ്കൾ ബുധൻ വെള്ളി ഓക്കെ താങ്ക്സ്